வணக்கம் நண்பர்களே எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒன் மைக்ரோ கூலும் சார்ஜ் இந்த பி கியூவில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபீல்டுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இன்ட்டு கியூ பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் போட்டேன் கியூ வேல்யூ ஒன் மைக்ரோ மைக்ரோங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பீக்கு தட் இஸ் ஃபீல்ட் ஃபார் த பாயிண்ட் பி டூ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ நைன் பை ஃபோர்னால் தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ இதுதான் இதனுடைய மேக்னிடியூட் யூனிட் எழுதிட்டிங்கன்னா என்சி பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை வெக்டாரில் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா எப்போ வெக்டாரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அதனுடைய டைரக்ஷனையும் சொல்லணும் அப்போ டைரக்ஷன் எவ்வளவு இது எந்த பக்கம் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி அவுட்வேர்டு இதுக்கு ஃபீல்டு அப்போ அது எந்த இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் ஐ கேப் என் சி பவர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி கியூக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இ கியூ எடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் சார்ஜ் வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஆயிரும் இப்போ இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வரும் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் இங்கே த்ரீ இது மேக்னிடியூட் இதையும் நீங்கள் வெக்டாரில் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதனுடைய டைரக்ஷன் சொல்லணும் நான் வெக்டாரில் தான் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூடு அப்போ இதை வெக்டாரில் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அந்த நம்பர் எழுதிப்பேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ கரெக்டாக ஃபீல்டுலேயே ஆகிட முடிச்சிடுறேன் இது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது பாசிட்டிவ்னா இது வெளியில் இருக்கும் ரேடியலி அவுட்வேர்ட் ஜே கே என் சி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த யூனிட் வெக்டார் தான் இதனுடைய டைரக்ஷனுக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைக்ரோ கூலுனுடைய ஃபீல்டை நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் எங்கே பீக்கும் கியூக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் கேஸ் பி பாருங்கள் இங்கே வந்து டூ மைனஸ் டூ மைக்ரோ கூலுங்கிற சார்ஜுக்கு ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் முதல்ல அப்போ அந்த பாயிண்ட் பிக்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் நைன் ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் ரைட்டா இன்ட்டு சார்ஜ் வேல்யூ எவ்வளவு டூ மைக்ரோ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டூனால் ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஃபோர்னா உங்களுக்கு இதை வச்சு கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ வந்துடும் டூவை வச்சு கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ இது அதனுடைய யூனிட் இதை நீங்கள் இப்போ வெக்டார வெக்டாராக சொன்னீங்கன்னா என்னுடைய டைரக்ஷன் சொல்லணும் இது நெகட்டிவ் அப்போது இந்த ஃபீல்டு வந்து டூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ இது எந்த பக்கம் போகுது மைனஸ் ஐ நோக்கி போகுது அப்போ எப்படி எழுதணும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஐ கேப் என்சி பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் பிங்கிற பாயிண்டில் உள்ள ஃபீல்டு அதே கியூக்கு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் இங்கே அதே மாதிரி நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் சார்ஜ் வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போது டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ என்சி பவர் மைனஸ் ஒன் இது இதனுடைய மேக்னிடியூட் இப்போ இதை நீங்கள் வெக்டாரில் சொன்னீங்கன்னா நம்பர் எழுதிக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ இது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது நெகட்டிவ் அப்போ இப்படி டுவேர்ட்ஸ் வரணும் ஆரிஜின் நோக்கி வருமா அப்போ அது பாசிட்டிவ் ஐயில் இருக்கும் யூனிட் வந்து என்சி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டாவது கேஸுக்கும் பி அண்ட் கியூக்கு ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மேக்னிடியூடுன்னு சொல்லிட்டேன் அதை டேரக்ஷனாக வச்சு வெக்டார்லேயும் ச